ഹായ് എവരിവൺ ജോസ്മാൻ ക്ലിക്സിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കപ്പലിന്റെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന എഞ്ചിൻ റൂമും അതിലെ മെഷീനറീസുമാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അധികം സമയം കടക്കാൻ അങ്ങോട്ട് പോയാലോ എഞ്ചിൻ റൂമിലോട്ട് പോകാൻ ഇവിടെ എലിവേറ്റർ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊണ്ട് ചെറിയ ത്യാഗം സഹിക്കാം എങ്ങനെ എത്രമാത്രം ഡെക്കുകൾ എത്രമാത്രം നിലകളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജി ഡെക്കിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഈ എഞ്ചിനാണ് ഇത്രയും വലിയ കപ്പലിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പ്രൊപ്പല്ലർ കറങ്ങുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ
മൊത്തം എട്ട് യൂണിറ്റുകൾ ചേർന്നാണ് ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത് ഈ മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ നിലയാണ് അതിന് താഴോട്ട് രണ്ട് നിലകൾ കൂടി ഉണ്ട് മിഡിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോം അങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന സീക്വൻസിൽ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് ടർബോ ചാർജർ അപ്പം കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൂട്ടാനാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് കപ്പലിൻ്റെ എക്സോസ്റ്റ് വഴി ടർബൈനിനെ കറക്കി അതിൻ്റെ മറ്റേ അറ്റത്തുള്ള കമ്പ്രസർ കറങ്ങി അതുവഴി കൂടുതൽ എയർ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതുവഴി നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ പവർ കൂടുന്നു അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഈ കപ്പലിന് മൂന്ന് ടർബോ ചാർജേഴ്സ് ആണുള്ളത് അത് കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ടർബോ ചാർജേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം ഇതാണ് ഇമർജൻസി മനോവറിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇപ്പോൾ ബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കൺട്രോൾ റൂമിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള എഞ്ചിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് എഞ്ചിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ബോട്ടം പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് തേർഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ക്രാങ്ക് കേസ് നമ്മുടെ കാറിലും ബൈക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള സംഭ അതായത് ടാങ്ക് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിന് താഴെയായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഓയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സൗണ്ടിങ് ടേപ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം കപ്പാസിറ്റി അറുപതിനായിരം ലിറ്ററാണ് അത്രയും ലിറ്റർ ഓയിൽ അടങ്ങുന്ന ഒരു ടാങ്കാണ് ഈ ക്രാങ്ക് കേസിന് താഴെയായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒത്തിരി ലൂബ്രിക്കേഷനൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് വലിയ എഞ്ചിനാണല്ലോ അപ്പം അത്രയും മാത്രം ഓയിലിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ ജാക്കറ്റ് വാട്ടർ കൂൾ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കൂളർ പിന്നെ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ പലതരം പമ്പുകളാണ് സീ വാട്ടർ പമ്പ് ബലാസ്റ്റിങ്ങിനുള്ള പമ്പ് ഫയർ പമ്പ് എൽ ടി പമ്പ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്ററിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പമ്പ് അങ്ങനെ പലതരം പമ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ കാറിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമൊക്കെ പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരെ എടുത്ത് വർഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ കപ്പലിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്തെങ്കിലും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പണികൾ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് എഞ്ചിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അപ്പം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഈ ഡോറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ തുറന്ന് അകത്ത് കയറി ചില വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇപ്പം ഒരു യൂണിറ്റ് വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് യൂണിറ്റ് ചേർന്നാണ് ഈ ഞങ്ങളുടെ ഈ കപ്പലിലെ എഞ്ചിന് അപ്പം ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ വർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തം എഞ്ചിൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പതിനാല് മണിക്കൂർ നേരം കണ്ടിന്യൂസ് പണി ചെയ്താലോ അത് തീരുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും എമർജൻസി ഒക്കെ വന്ന് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ റൂമിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഉള്ള ഒരു എസ്കേപ്പ് റൂട്ടാണിത് എമർജൻസി എക്സിറ്റ് എന്ന് ഈ കാണുന്ന ഡോർ ഈ കാണുന്നതാണ് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റ് ഈ പ്രൊപ്പലർ കറങ്ങിയിട്ടാണ് കപ്പൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മെയിൻ എഞ്ചിൽ നിന്നുള്ള പവർ പ്രൊപ്പലർ വരെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ജോലിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഷാഫ്റ്റിനുള്ളത് ഈ ഷാഫ്റ്റിന് നല്ല നീളമുള്ളത് കാരണം ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ച് ബിയറിംഗ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഷാഫ്റ്റ് ബിയറിംഗ് എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഷാഫ്റ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഓയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് പ്രൊപ്പലർ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ കപ്പലിൻ്റെ ബോഡി തുളച്ചിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് പോയി പ്രൊപ്പലറുമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അവിടെ ഒരു സീലിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം കടൽ വെള്ളമാണല്ലോ പുറത്തുള്ളത് ആ വെള്ളത്തിന് അകത്തോട്ട് വരാനുള്ള നല്ലൊരു ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സീലിംഗ് പ്രോപ്പർ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളമെല്ലാം അകത്ത് വന്ന് കപ്പൽ മുങ്ങി പണി കിട്ടും അത് കാരണം ഒരു സീലിംഗ് പർപ്പസായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് സ്റ്റേൺ ട്യൂബ് അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോഫോർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും മറ്റ്
ഈ കാണുന്നതാണ് കപ്പലിൻ്റെ ജനറേറ്റർ ഒടുക്കത്തെ ശബ്ദമാണ് ഇതിന് അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ വഴിയെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നേരത്തെ നമ്മുടെ തേർഡ് എഞ്ചിനീയർ കൺട്രോൾ റൂമിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് കപ്പലിന് വേണ്ട പവർ തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ജോലി അപ്പം കപ്പലിൽ നാല് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഓരോ മെഷീനറീസ് അങ്ങ് വീതം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജനറേറ്ററിൻ്റെ പണികൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ തേർഡ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ മെയിൻ എഞ്ചിന് എട്ട് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് അതുപോലെ ഒരു ജനറേറ്ററിനുണ്ട് ആറ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം സൈസുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ ജനറേറ്റർ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം ഭയങ്കരമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മെയിൻ എഞ്ചിനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം കാരണം മെയിൻ എഞ്ചിന് നമുക്ക് മാക്സിമം എൺപത് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് ആർ പി എം അതിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മെയിൻ എഞ്ചിന് മാക്സിമം ഓടുന്നത് എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ജനറേറ്റർ ഓടുന്നതോ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആർ പി എം അതായത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് റെവല്യൂഷൻസ് പെർ മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്രാവശ്യം കറങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് ഹൈ നോയ്സ് ലെവലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കപ്പലിൽ മൊത്തത്തിൽ നാല് ജനറേറ്ററാണ് ഉള്ളത് ജനറേറ്ററിന് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ എന്തെങ്കിലും പണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള പണിയായുധങ്ങൾ തേർഡ് എഞ്ചിനീയറിൻ്റെ പണിയായുധങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഈ ബൈക്കും കാർക്കും എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബൈക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കിക്കർ അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി വെച്ച് സെൽഫ് അടിച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ കാറാണെങ്കിലും ബാറ്ററി വെച്ചാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ചെറിയ എഞ്ചിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ബാറ്ററി വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ കപ്പലിൻ്റെ ഈ വലിയ എഞ്ചിന് അഥവാ ബാറ്ററി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള അത്രയും വലിയ ഒരു ബാറ്ററിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് അത് കാരണം നമ്മൾ കപ്പൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബാറ്ററി വെച്ചല്ല അതിന് പകരം എയർ വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലിൽ രണ്ട് എയർ ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് അപ്പം മെയിൻ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പ്രഷറൈസ്ഡ് എയർ അങ്ങ് തുറന്നു വരും അപ്പം ഈ എയർ ചെന്നിട്ട് മെയിൻ എഞ്ചിന് കറങ്ങി പിന്നെ അതങ്ങ് കത്തിപ്പിടിക്കും അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ആവും അപ്പം ഈ എയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം കമ്പ്രസർ വേണം അപ്പം നമ്മുടെ കപ്പലിൽ നാല് മെയിൻ എയർ കമ്പ്രസേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഈ എയർ ബോട്ടിൽസിൻ്റെ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്ത് അപ്പം അത് ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ പ്രഷർ ഫുള്ളാകുമ്പോൾ അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും വീണ്ടും പ്രഷർ ഡ്രോപ്പ് ആകുമ്പം വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇവിടെയും നല്ല ശബ്ദം നല്ല ഹൈ നോയ്സ് ലെവലുള്ള സ്ഥലമാണ് നമ്മൾ കാറിലും ബൈക്കിലും മറ്റു വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ പെട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡീസലൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനൊക്കെയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒടുക്കത്ത റേറ്റാണ് താൻ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് പെട്രോൾ അടിച്ച് ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ചിട്ട് പോലും മുതലാകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ പെട്രോളോ ഡീസലോ ഒക്കെ വെച്ച് കപ്പലോ കപ്പലിൻ്റെ ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിന് ഓടിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് മുതലാകാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഇന്ധനങ്ങൾക്ക് പകരം പെട്രോളിനും ഡീസലിനും പകരം നമ്മുടെ കപ്പലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഹെവി ഓയിൽ ഇപ്പം ടാറിൻ്റെ ഒരു മറ്റൊരു വേർഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കരി ഓയിൽ അപ്പം ഈ സാധനത്തിന് ചുമ്മാ അങ്ങ് എഞ്ചിനിലോട്ട് കൊടുക്കാനും പറ്റത്തില്ല അപ്പം ചുമ്മാ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എഞ്ചിൻ എപ്പോൾ അടിച്ചു പോയെന്ന് വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിനെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന പ്യൂരിഫയർ ഹെവി ഓയിൽ പ്യൂരിഫയർ വഴി കടത്തിവിട്ട് അതിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ കളഞ്ഞ് അടിപൊളിയായിട്ട് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് സർവീസ് ടാങ്കിൽ കളക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ മെയിൻ എഞ്ചിനിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഷിപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫ്രഷ് വാട്ടർ കുടിവെള്ളം അതായത് മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ കുടിക്കാനും കുളിക്കാനും പല്ല് തേക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന കുടിവെള്ളം അത് നമ്മൾ കപ്പലിൽ തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ജനറേറ്റർ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കടൽ വെള്ളത്തിന് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് മെയിൻ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അപ്പോൾ